നമസ്കാരം സി സി ടി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ കഴുത്തറുത്തുള്ള അതിക്രൂര ഇരട്ട കൊലപാതകങ്ങളിൽ വിറങ്ങലിച്ച് തീർത്താല കൊല്ലപ്പെട്ടത് ഓങ്ങല്ലൂർ കൊണ്ടൂർക്കര സ്വദേശി വളപ്പിൽ അൻസാർ കാരക്കാട് പാത്തുപ്പടി സ്വദേശി കബീർ എന്നിവർ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവരുടെ സുഹൃത്ത് കൊണ്ടൂർക്കര സ്വദേശി മുസ്തഫ അറസ്റ്റിൽ കലയുടെ നൂപുരധ്വനികൾ ഉണർത്തി ജില്ലാ സി ബി എസ് ഇ കലോത്സവം പെരുമ്പിലാവ് അൻസാർ സ്കൂളിൽ തുടരുന്നു ജനപ്രിയ ഇനങ്ങൾ കലാമേളയുടെ രണ്ടാം ദിനം അരങ്ങിലെത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത് പോയിന്റോടെ പാട്ടുരയ്ക്കൽ ദേവമാത സി എം ഐ പബ്ലിക് സ്കൂൾ പോയിന്റ് നിലയിൽ മുന്നിൽ മുന്നൂറ്റി എൺപത്തേഴ് പോയിന്റോടെ എസ് എൻ വിദ്യാഭവൻ ചന്ദ്രാപിന്നി തൊട്ടുപിന്നിൽ ചാവക്കാട് എടക്കഴിയൂരിൽ സ്കൂട്ടിയും പിക്കപ്പ് വാനും കൂട്ടിയിടിച്ച അപകടം ഒരാൾ മരിച്ചു സ്കൂട്ടർ യാത്രികൻ മന്ദലാങ്ങുന്ന സ്വദേശി വടക്കൂട്ട് മുഹമ്മദ് ഉണ്ണിയാണ് മരിച്ചത് വടക്കേക്കാട് മണികണ്ഠേശ്വരം ഉമാ മഹേശ്വരി ക്ഷേത്രത്തിലെ ഭണ്ഡാരം കുത്തി തുറന്ന് മോഷണം പ്രദേശവാസികൾ വിവരമറിഞ്ഞ് സംഘടിച്ചെത്തിയതോടെ ഉപക്ഷേത്രങ്ങളിൽ കവർച്ചാശ്രമം ഉപേക്ഷിച്ച് മോഷ്ടാവ് രക്ഷപ്പെട്ടു അസമയത്തെ വെടിക്കെട്ടിന് എല്ലാ ആരാധനാലയങ്ങളിലും നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തി ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് വെടിക്കെട്ട് നടക്കുന്നില്ലെന്ന് അതാത് ജില്ലാ കളക്ടർമാർ ഉറപ്പുവരുത്താൻ കോടതി നിർദ്ദേശം നൽകി മരട് ക്ഷേത്രത്തിൽ വെടിക്കെട്ട് നിരോധിക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പൊതുപ്രവർത്തകർ നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് ജസ്റ്റിസ് അമിത് റാവലിന്റെ ഉത്തരവ് വെടിക്കെട്ട് ശബ്ദ പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നുണ്ടെന്ന് കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഇത് കാരണമാകുന്നുണ്ട് സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ ആരാധനാലയങ്ങൾക്കും ഉത്തരവ് ബാധകമാണ് അനധികൃതമായി ആരാധനാലയങ്ങളിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന വെടിക്കെട്ട് സാമഗ്രികൾ കണ്ടെത്താൻ പരിശോധന നടത്താൻ പോലീസിനും കളക്ടർമാർക്കും നിർദ്ദേശം നൽകണമെന്ന് കോടതി സർക്കാരിന് നിർദ്ദേശം നൽകി ദൈവപ്രീതിക്കായി പടക്കം പൊട്ടിക്കാൻ ഒരു മതഗ്രന്ഥത്തിലും പറയുന്നില്ലെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു കഴുത്തറുത്തുള്ള ഇരട്ട കൊലപാതകങ്ങളിൽ വിറങ്ങലിച്ച് തൃത്താല തൃത്താല കണ്ണനൂരിൽ രണ്ട് യുവാക്കളെയാണ് കഴുത്തുമുറിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് ഓങ്ങലൂർ കൊണ്ടൂർക്കര സ്വദേശി വളപ്പിൽ ഇരുപത്തഞ്ചു വയസ്സുള്ള അൻസാർ കാരക്കാട് പാത്തുപ്പടി സ്വദേശി ഇരുപത്തഞ്ചു വയസ്സുള്ള കബീർ എന്നിവരാണ് മരിച്ചത് വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി തൃത്താല വി കെ കടവ് റോഡിൽ കരിമനക്കടവ് ഭാഗത്ത് രക്തക്കറ കണ്ടതിനെ തുടർന്ന് നാട്ടുകാർ വിവരം പോലീസിൽ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു തുടർന്ന് പോലീസ് പരിശോധന നടത്തുന്നതിനിടെ റോഡിൽ രക്തക്കറയും ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ ഒരു കാറും കണ്ടെത്തി കാറിനുള്ളിൽ നിന്ന് കത്തിയുടെ കവറും കണ്ടെടുത്തു ഇതിനിടെ പട്ടാമ്പി സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ കഴുത്തു മുറിഞ്ഞ നിലയിൽ ചികിത്സയ്ക്കെത്തിയ അൻസാർ മരണപ്പെടുകയായിരുന്നു തന്നെ സുഹൃത്ത് കഴുത്തിൽ വെട്ടി പരിക്കേൽപ്പിച്ചതായി ആശുപത്രി അധികൃതരോട് അൻസാർ പറഞ്ഞിരുന്നു കരിമ്പനക്കട വിഭാഗത്തെ ഭാരതപ്പുഴയിൽ മീൻ പിടിക്കാനെത്തിയതാണ് അൻസാർ എന്നാണ് സൂചന തുടർന്ന് പുഴയിൽ വെച്ചുണ്ടായ വാക്കുതർക്കം കൊലപാതകത്തിൽ കലാശിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് നിഗമനം ഇതിനിടെ തൃത്താല കണ്ണനൂർ ഭാരതപ്പുഴയിൽ യുവാവ് വെട്ടേറ്റു മരിച്ച സ്ഥലത്ത് കഴുത്തുമുറിച്ച നിലയിൽ മറ്റൊരു മൃതദേഹം കൂടി പോലീസ് കണ്ടെത്തി കാരക്കാട് പാത്തുപ്പടി സ്വദേശി ഇരുപത്തഞ്ചു വയസ്സുള്ള കബീറിന്റെ മൃതദേഹമാണ് കണ്ടെത്തിയത് കഴുത്ത് ആഴത്തിൽ മുറിച്ച നിലയിലാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഓങ്ങല്ലൂർ കൊണ്ടൂർക്കര സ്വദേശി വളപ്പിൽ ഇരുപത്തഞ്ചു വയസ്സുള്ള അൻസാർ ഭാരതപ്പുഴയിലെ ഈ ഭാഗത്ത് കഴുത്തിന് വെട്ടേറ്റു മരിച്ചിരുന്നു അൻസാർ വധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോലീസ് കബീറിനെ അന്വേഷിച്ചു വരികയായിരുന്നു തൃത്താല കണ്ണനൂരിലെ കൊലപാതകങ്ങൾ സുഹൃത്ത് തൃത്താല പോലീസിന്റെ പിടിയിലായി കൊണ്ടൂർക്കര സ്വദേശി മുസ്തഫയാണ് അറസ്റ്റിലായത് ആറ്റൂരിൽ നിന്നാണ് ഇയാളെ തൃത്താല പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് സംഭവത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട മറ്റൊരു പ്രതി ഖാദർ ഒളിവിലാണ് ഓങ്ങല്ലൂർ കൊണ്ടൂർക്കര സ്വദേശി ഇരുപത്തഞ്ചു വയസ്സുള്ള വളപ്പിൽ അൻസാറാണ് വെട്ടേറ്റു മരിച്ചത് പട്ടാമ്പി തൃത്താല റോഡിൽ കരിമ്പനക്കടവ് ഭാഗത്ത് റോഡിൽ രക്തക്കറ കണ്ടതിനെ തുടർന്ന് നാട്ടുകാർ വിവരം പോലീസിൽ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു തുടർന്ന് പോലീസ് പരിശോധന നടത്തുന്നതിനിടെ റോഡിൽ രക്തക്കറയും ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ ഒരു കാറും കണ്ടെത്തി കാറിനുള്ളിൽ നിന്നും കത്തിയുടെ കവറും കണ്ടെടുത്തു ഇതിനിടെ പട്ടാമ്പി സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ കഴുത്തു മുറിഞ്ഞ നിലയിൽ ചികിത്സയ്ക്കെത്തിയ അൻസാർ മരണപ്പെടുകയായിരുന്നു തന്നെ സുഹൃത്ത് വെട്ടിപ്പരിക്കേൽപ്പിച്ചതായി ആശുപത്രി അധികൃതരോട് അൻസാർ പറഞ്ഞിരുന്നു കരിമ്പനക്കട വിഭാഗത്തെ ഭാരതപ്പുഴയിൽ മീൻ പിടിക്കാനെത്തിയതാണ് അൻസാർ എന്നാണ് സൂചന തുടർന്ന് പുഴയിൽ വെച്ചുണ്ടായ വാക്കുതർക്കം കൊലപാതകത്തിൽ കലാശിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് നിഗമനം സംഭവത്തിൽ തൃത്താല പോലീസ് അന്വേഷണം
കുന്നംകുളം ഗവൺമെന്റ് പോളിടെക്നിക് കോളേജിലെ നവീകരിച്ച ലൈബ്രറിയും പുതിയ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ബ്ലോക്കും നവംബർ ഒമ്പത് വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടുമണിക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഡോക്ടർ ആർ ബിന്ദു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും പരിപാടിയുടെ വിജയത്തിനായി എ സി മൊയ്തീൻ എം എൽ എയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ സംഘാടക സമിതി രൂപീകരിച്ചു എ സി മൊയ്തീൻ എം എൽ എ രമ്യ ഹരിദാസ് എം പി എന്നിവർ രക്ഷാധികാരികളായും കുന്നംകുളം നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ സീതാ രവീന്ദ്രൻ ചെയർമാനുമായാണ് സംഘാടക സമിതി രൂപീകരിച്ചത് ജനറൽ കൺവീനറായി കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പാൾ കെ ബി സുരേഷ് കുമാറിനെയും തെരഞ്ഞെടുത്തു നാല് സബ് കമ്മിറ്റികൾക്കും യോഗം രൂപം നൽകി സംഘാടക സമിതി രൂപീകരണ യോഗം എ സി മൊയ്തീൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഗവൺമെന്റ് പോളിടെക്നിക് കോളേജ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന യോഗത്തിൽ കുന്നംകുളം നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ സീതാ രവീന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷയായി ചൊവന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ആൻസി വില്യംസ് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാരായ ഇ എസ് രേഷ്മ ചിത്ര വിനോഭാജി പ്രിൻസിപ്പാൾ കെ ബി സുരേഷ് കുമാർ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ ആശ നഗരസഭാംഗങ്ങൾ പി ടി എ ഭാരവാഹികൾ ജനപ്രതിനിധികൾ അധ്യാപകർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് വർഷത്തെ വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അഞ്ചു കോടി രൂപ വിനിയോഗിച്ചാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വായനയുടെ ലോകം തീർക്കാൻ വിശാലമായ വായനശാല ഒരുക്കിയത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റിരണ്ട് ചതുരശ്ര മീറ്റർ വിസ്തീർണത്തിൽ ഇരു നിലകളിലായാണ് കെട്ടിടം പണി പൂർത്തീകരിച്ചത് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കാലങ്ങളായുള്ള ആവശ്യത്തിനാണ് ഇതോടെ പരിഹാരമായത് വിദ്യാലയത്തിലെ പരിമിത സൌകര്യത്തിലാണ് വായനാമുറി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് നാലു കോടി രൂപ വിനിയോഗിച്ചാണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ബ്ലോക്ക് നിർമ്മിച്ചത് ഇരു നിലകളിലായാണ് മനോഹരവും വിശാലവുമായ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ബ്ലോക്ക് പണിതുയർത്തിയിട്ടുള്ളത് താഴത്തെ നിലയിൽ ഓഫീസ് റൂം പ്രിൻസിപ്പാൾ റൂം പരീക്ഷാ ഹാൾ റെക്കോർഡ് റൂം എന്നിവയും ഒന്നാം നിലയിൽ കോൺഫറൻസ് ഹാൾ പ്ലേസ്മെന്റ് സെൽ ഗസ്റ്റ് റൂം സ്റ്റാഫ് ഡൈനിങ് റൂം പി ടി എസ് എന്നീ സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് സി സി ടി വി ന്യൂസ് കുന്നംകുളം ബസ് ജീവനക്കാരെ മർദ്ദിച്ചതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് പൊന്നാനി ചാവക്കാട് റൂട്ടിൽ നടന്ന സ്വകാര്യ ബസ് പണിമുടക്ക് ജനത്തെ വലച്ചു ഇന്നലെ വൈകിട്ട് പാലപ്പെട്ടിയിൽ വെച്ച് കീർത്തി എന്ന ബസ്സിലെ ജീവനക്കാരെ വിദ്യാർത്ഥികൾ മർദ്ദിച്ചതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് പണിമുടക്ക് നടത്തിയത് ഒരു വിഭാഗം വിദ്യാർത്ഥികൾ ബസ് ജീവനക്കാരെ മർദ്ദിച്ചു എന്നാണ് പരാതി ഉടൻ തന്നെ പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി ഇന്നലെ തന്നെ പണിമുടക്കിന് ജീവനക്കാർ തുനിഞ്ഞെങ്കിലും പോലീസ് ഇടപെടലിൽ ഒഴിവാകുകയായിരുന്നു ഇതേ തുടർന്നാണ് ഇന്നത്തേക്ക് ബസ് സമരം നടത്തിയത് ഞങ്ങളൊരാളും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നില്ല വടക്കേക്കാട് മണികണ്ഠേശ്വരം ഉമാ മഹേശ്വരി ക്ഷേത്രത്തിലെ ഭണ്ഡാരം കുത്തി തുറന്ന് മോഷണം പ്രദേശവാസികൾ വിവരമറിഞ്ഞ് സംഘടിച്ചെത്തിയതോടെ ഉപക്ഷേത്രങ്ങളിൽ കവർച്ചാശ്രമം ഉപേക്ഷിച്ച് മോഷ്ടാവ് രക്ഷപ്പെട്ടു മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡിന് കീഴിലുള്ള ഉമാ മഹേശ്വരി ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രധാന ഭണ്ഡാരം കുത്തിത്തുറന്നാണ് വ്യാഴാഴ്ച രാത്രിയിൽ മോഷണം നടന്നത് എല്ലാ മാസത്തിലും ഭണ്ഡാരം തുറന്ന് വരവ് വയ്ക്കാറുണ്ടെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ക്ഷേത്ര സപ്താഹയജ്ഞം നടക്കുന്നതിനാൽ ഇതുണ്ടായില്ല മാസവരവ് ഇനത്തിൽ പതിനായിരം രൂപയോളം ലഭിക്കാറുള്ളതായും കഴിഞ്ഞ മാസം സപ്താഹയജ്ഞവും മറ്റും നടന്നതിനാൽ കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നതായും ഭാരവാഹികൾ പറയുന്നു പ്രധാന ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപത്തുള്ള വേട്ടയ്ക്കൊരു മകൻ ക്ഷേത്ര ഭണ്ഡാരവും താഴത്തേക്കാവ് പാലക്കൽ ശ്രീ ഭഗവതി ക്ഷേത്ര ഭണ്ഡാരവും തകർക്കാൻ ശ്രമം നടന്നിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വൈകിട്ട് ഏഴുമണിക്ക് താൽക്കാലിക ശാന്തി നട അടച്ചു പോയതിന് ശേഷമാണ് സംഭവം നടന്നിട്ടുള്ളത് ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപത്തുള്ള അമ്മന്നൂർ ഗിരീഷിന്റെ വീട്ടുകാർ ശബ്ദം കേട്ട് പുറത്തേക്ക് വന്നതോടെ മോഷ്ടാവ് രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു തുടർന്ന് വീട്ടുകാർ ക്ഷേത്രം ഭാരവാഹികളെ വിവരം അറിയിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് പ്രധാന ഭണ്ഡാരം പൊളിച്ച് കവർച്ച നടത്തിയതായി അറിയുന്നത് ഭാരവാഹികൾ വടക്കേക്കാട് പോലീസിൽ പരാതി നൽകി പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ചമഞ്ഞ് ബൈക്ക് കവർന്ന സംഭവത്തിൽ പ്രതിയെ കുന്നംകുളം പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു തളിക്കുളം കച്ചേരിപ്പടി കാളാനി വീട്ടിൽ പ്രണവ് ദീപിനെയാണ് കുന്നംകുളം സ്റ്റേഷൻ ഹൌസ് ഓഫീസർ യു കെ ഷാജഹാന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോലീസ് സംഘം അറസ്റ്റ് 
കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബർ പന്ത്രണ്ടാം തീയതി രാത്രി ഒരു മണിയോടെ പെരുമ്പിലാവ് സ്വദേശി കൃഷ്ണകുമാറിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ബൈക്കാണ് പ്രതി കവർന്നത് തൃശൂരിൽ നിന്നും കുന്നംകുളത്തേക്ക് വരികയായിരുന്ന പരാതിക്കാരനെ കേച്ചേരിയിൽ വെച്ച് തടഞ്ഞു നിർത്തി കുന്നംകുളം സ്റ്റേഷനിലെ പോലീസുകാരനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ബൈക്ക് ഉടമയെയും പുറകിലിരുന്ന സുഹൃത്തിനെയും മർദ്ദിക്കുകയും പിന്നീട് ബൈക്ക് ഉടമയെ ബൈക്കിന് പുറകിലിരുത്തി കേച്ചേരിയിൽ നിന്നും ചൂണ്ടലിലെത്തിയ സമയത്ത് ബൈക്കിൽ നിന്നും തള്ളിയിട്ട ശേഷം പ്രതി ബൈക്കുമായി കടന്നു കളയുകയായിരുന്നെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു സംഭവത്തിൽ കുന്നംകുളം പോലീസിൽ നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പോലീസ് കേസെടുത്തു നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് പ്രതി പിടിയിലായത് വൈദ്യ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം പ്രതിയെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും ഗുരുവായൂർ ഏകാദശിയോടനുബന്ധിച്ച് കനറ ബാങ്ക് ജീവനക്കാരുടെ ചുറ്റുവിളക്ക് ആഘോഷം ഞായറാഴ്ച നടക്കുമെന്ന് സംഘാടകർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ജീവനക്കാരുടെ വകയായി നടത്തുന്ന നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാമത് വിളക്കാഘോഷം സമ്പൂർണ്ണ നെയ്വിളക്കായാണ് ആഘോഷിക്കുന്നത് അരലക്ഷത്തോളം വരുന്ന ജീവനക്കാരുടെ സഹായത്തോടെയാണ് വിളക്കാഘോഷം നടത്തുന്നത് ക്ഷേത്രത്തിനകത്ത് നിറമാല ചുറ്റുവിളക്ക് എന്നിവയ്ക്ക് പുറമെ രാവിലെ കിഴക്കൂട്ട് അനിയന്മാരും സംഘവും നയിക്കുന്ന പഞ്ചാരിമേളത്തോടെയുള്ള വിശേഷാൽ കാഴ്ച ശിവലിക്ക് കൊമ്പൻ വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ കോലമേറ്റും കൊമ്പന്മാരായ രവികൃഷ്ണനും ബൽറാമും ഇടംബലം അണിനിരക്കും ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്ന കാഴ്ചശിവേലിക്ക് അയിലൂർ അനന്തനാരായണനും സംഘവും നയിക്കുന്ന പഞ്ചവാദ്യം അകമ്പടിയാകും അഞ്ച് മുപ്പത് മുതൽ ആറ് മുപ്പത് വരെ ഗുരുവായൂർ മുരളിയും സംഘവും അവതരിപ്പിക്കുന്ന സ്പെഷ്യൽ നാഗസ്വരവും ഭഗവതി ക്ഷേത്രാങ്കണത്തിൽ ചിറക്കൽ നിതീഷിന്റെ തായമ്പകയും അരങ്ങേറും രാത്രി ഒമ്പത് മണിക്ക് ഇടയ്ക്ക നാഗസ്വരത്തിന്റെ അകമ്പടിയിൽ നടക്കുന്ന വിളക്കെഴുന്നള്ളിപ്പിന്റെ നാലാമത്തെ പ്രദക്ഷിണത്തിൽ ഭഗവാന്റെ തിരുമുറ്റം നറുനെയിന്റെ നിറശോഭ പകരും മേൽപ്പത്തൂർ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ രാവിലെ ഏഴിന് ഭദ്രദീപം തെളിയിക്കുന്നതോടെ കലാപരിപാടികൾ ആരംഭിക്കും വൈകിട്ട് ഏഴ് മണി മുതൽ പത്ത് മണി വരെ പിന്നണി ഗായകൻ സന്നിധാനന്ദൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഭക്തിഗാനമേളയും ഉണ്ടായിരിക്കും ഉദ്യോഗസ്ഥരായ പി ബി ബിനു അഞ്ജന പ്രകാശ് എസ് നിതാന്ത് എം എസ് ഭാസ്കരൻ എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു സിസിടിവി ന്യൂസ് ഗുരുവായൂർ ഗുരുവായൂർ ഏകാദശി വിളക്കാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ക്ഷേത്രത്തിൽ പോലീസ് വിളക്ക് ആഘോഷിച്ചു രാവിലെയും ഉച്ചതിരിഞ്ഞും കാഴ്ച ശിവേലിയും രാത്രി വിളക്കെഴുന്നള്ളിപ്പ് നടന്നു മേളത്തിന് കക്കാട് രാജപ്പന്മാരാർ നേതൃത്വം നൽകി കിഴക്കേ നടപ്പന്തലിലും മേളം ഉണ്ടായിരുന്നു മേൽപ്പത്തൂർ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ രാവിലെ മുതൽ പോലീസ് കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ കലാപരിപാടി അരങ്ങേറി വൈകിട്ട് ഭക്തിഗാനമേളയും ഉണ്ടായിരുന്നു വിളക്കാഘോഷത്തിന്റെ പതിനൊന്നാം ദിവസമായ നാളെ കോടതി വിളക്ക് ആഘോഷിക്കും കോടതി വിളക്ക് വൈകിട്ട് നാല് മുപ്പത് മുതൽ സിസിടിവി പ്രാദേശികം ചാനലിലൂടെ തത്സമയം സംപ്രേഷണം ചെയ്യും ഇനി കലോത്സവ വിശേഷം കലയുടെ നൂപുര ധ്വനികൾ ഉണർത്തി ജില്ലാ സി ബി എസ് ഇ കലോത്സവം പെരുമ്പിലാവ് അൻസാർ സ്കൂളിൽ തുടരുന്നു ജനപ്രിയ ഇനങ്ങൾ അരങ്ങേറുന്ന വേദികളിലെല്ലാം നല്ല തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു കലോത്സവത്തിന്റെ രണ്ടാം ദിനത്തിൽ നാലു വേദികളിലായി ഒരേ സമയം നടന്നത് നാടോടി നൃത്തം കുച്ചുപ്പിടി സംഘനൃത്തം ഭരതനാട്യം തുടങ്ങിയ ഇനങ്ങൾ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഹൂറിമാരുടെ മുഞ്ചു പകർന്ന ഒപ്പനയും മിമിക്രി മോണോ ആക്ട് തുടങ്ങിയ ഇനങ്ങളിലും വാശിയേറിയ മത്സരങ്ങൾ നടന്നു രാവിലെ സംഘനൃത്തം വേദിക്ക് മുൻപിലായിരുന്നു കാണികളുടെ തിരക്ക് വർണ്ണവൈവിധ്യമുള്ള വസ്ത്രങ്ങളോടെ ചടുലതാളത്തിൽ സംഘങ്ങൾ ആവേശത്തോടെ വേദിയിൽ മാറ്റുരച്ചപ്പോൾ കാഴ്ചക്കാർക്ക് അത് വിരുന്നായി മെയ്വഴക്കത്തോടെ ആൺകുട്ടികൾ ചെയ്ത നാടോടി നൃത്തവും കാണികളുടെ കയ്യടി നേടി ഏതെങ്കിലും ഒരു സാമൂഹ്യ വിപത്തിനെ മാത്രം കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ളവയ്ക്ക് എല്ലാം ഏക സ്വഭാവമായത് ആവർത്തന വിരസതയും സൃഷ്ടിച്ചു കനത്ത ചൂടിനെ വകവയ്ക്കാതെ ആളുകൾ മത്സരങ്ങൾ കാണാൻ എത്തിയത് മത്സരാർത്ഥികൾക്കും സംഘാടകർക്കും ആഹ്ലാദമായി തൊണ്ണൂറ്റിനാല് സ്കൂളുകളിൽ നിന്നായി ഏഴായിരത്തോളം വിദ്യാർത്ഥികളാണ് കലാമേളയിൽ മാറ്റുരയ്ക്കുന്നത് ഇരുപത്തിയേഴ് വ്യത്യസ്ത വേദികളിലായാണ് മത്സരങ്ങൾ നടക്കുന്നത് നാളെ വൈകിട്ട് നടക്കുന്ന സമാപന സമ്മേളനം തൃശൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി കെ ഡേവിസ് മാസ്റ്റർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും
സി ബി എസ് ഇ തൃശൂർ ജില്ലാ കലോത്സവത്തിന്റെ മത്സര വിജയികൾക്കായി ട്രോഫികൾ ഒരുങ്ങി ഫൈനൽ പ്ലസ് ട്രോഫി മൊമെന്റോസ് മെഡൽ ഗുരുവായൂർ സ്പാർക്കിൾ ട്രോഫി മൊമെന്റോസ് മെഡൽ കമ്പിപ്പാലം എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഫലകങ്ങൾ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം ആയിരം ട്രോഫികളാണ് മത്സര വിജയികൾക്കായി സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് സഹോദയ ഒഫീഷ്യൽസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ട്രോഫികൾ തെരഞ്ഞെടുത്തത് അധ്യാപിക സുനീറ ഷഹബാസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പതിനെട്ട് അധ്യാപകർ അടങ്ങുന്നതാണ് ട്രോഫി കമ്മിറ്റി പ്രധാന വേദിക്ക് മുന്നിലാണ് ഓവറോൾ ട്രോഫി സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് കലോത്സവത്തിന്റെ തിരക്കുകൾക്കിടയിലും അൻസാർ സ്കൂൾ നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആണ് ശുചിത്വത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാതെ മാലിന്യമുക്തമായി കലോത്സവ ദിവസങ്ങളും കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പീറ്റർ മാഷും കൂട്ടരും സജീവമായി രംഗത്തുണ്ട് അൻസാർ സ്കൂളിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി സി ബി എസ് ഇ ജില്ലാ കലോത്സവം സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ സ്കൂൾ അധികൃതർക്ക് തങ്ങളുടെ സ്കൂൾ മാലിന്യമുക്ത ക്യാമ്പസായി കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും എന്നതിൽ യാതൊരു സംശയവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഹൌസ് കീപ്പിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇൻചാർജ് പീറ്റർ മാഷിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അറുപത്തിയാറ് ജീവനക്കാരും കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിക്കും എന്നത് തന്നെയായിരുന്നു അതിനുള്ള കാരണവും കലോത്സവത്തിലെ ഈ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായി ഏകദേശം ആറായിരത്തിലധികം പേർ ക്യാമ്പസിൽ വന്നുപോയി എന്നാൽ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള മാലിന്യവും കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നത് പീറ്റർ മാഷും മറ്റു വോളണ്ടിയേഴ്സും അഹോരാത്രം പണിയെടുക്കുന്നതിന്റെ ബലമാണ് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷക്കാലം അബുദാബിയിൽ ഹൌസ് കീപ്പിംഗ് മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്ത പരിചയം തന്നെയാണ് ഇവിടെയും മുതൽ കൂട്ടായത് തന്റെ എല്ലാ കഴിവും പ്രവൃത്തി പരിചയവും സ്കൂളിന് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതിൽ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും അറുപത്താറ് ജീവനക്കാരും പൂർണ്ണമായി സഹകരിക്കുന്നതിനാൽ നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ടു പോകുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ക്യാമ്പസ് ഒരു മാലിന്യമുക്ത ക്യാമ്പസും എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ക്യാമ്പസും ഇത് വളരെ പ്രയോറിറ്റി ആയിട്ട് കരുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അത് ഇവിടെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങളും എല്ലാം നമ്മൾ സംസ്കരിക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് നമ്മൾ വാഷ് ചെയ്തെല്ലാം ഇവിടെ കൊടുത്ത് അത് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ഇവിടെ ബയോഗ്യാസിൻ്റെ ഒരു പ്ലാന്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ അപ്പോൾ അതിൽ കഴിയാവുന്നത് അതിൽ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യും മറ്റുള്ളത് ഇവിടെ നിന്ന് ഫാമുകളുകാർ ഇവിടെ നിന്ന് കളക്ഷൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകും ഒരു വേസ്റ്റും ഒരു മൂലയിൽ പോയിട്ട് നോക്കിയാലും കാണാൻ പറ്റില്ല അത്രമാത്രം വൃത്തിയും വെടുപ്പുമായിട്ട് മാക്സിമം നമ്മുടെ ഒരു അറുപത്തിയാറ് സ്ത്രീകളുണ്ട് ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യാനായിട്ട് അവർ അഹോരാത്രം പണിയെടുക്കുകയാണ് ഈ സമയങ്ങളിലെല്ലാം ഒരു ലൈവ് ക്ലീനിംഗ് ആണ് ഇവിടെ എപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു ടൈം ടു ടൈം ക്ലീനിങ് അല്ല എനി ടൈം അവർ അവരതിന് ബില്ലിംഗ് ആണ് അത് ജോലിയുടെ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് എൻ്റെ ജോലി രാവിലെ ആറ് മുപ്പതിന് ഷിഫ്റ്റ് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ശുചീകരണ പ്രവർത്തനം രാത്രി ഏറെ വൈകിയും ജോലി തീർത്തതിനും ശേഷം മാത്രമേ ഇവർ തിരിച്ചു പോകാറുള്ളൂ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യം റീസൈക്ലിംഗിനായാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ബയോവേസ്റ്റ് സ്കൂളിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ബയോഗ്യാസ് പദ്ധതിക്കായാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് തന്റെ സ്കൂൾ നീറ്റായിരിക്കുന്നതിൽ ഒരുപടി മുന്നിൽ നിൽക്കണമെന്ന പീറ്റർ മാഷിന്റെ നിർബന്ധം തന്നെയാണ് ക്യാമ്പസ് മാലിന്യമുക്തമാകുന്നതിനുള്ള കാരണവും സഹോദയ കലോത്സവം രണ്ടാം ദിനത്തിലേക്ക് വിവിധ മത്സരങ്ങളിൽ വിജയികളായവർക്ക് ട്രോഫികളും സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും വിതരണം ആരംഭിച്ചു മീഡിയ സെന്ററിൽ ആരംഭിച്ച ട്രോഫി വിതരണത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം മുഖ്യ രക്ഷാധികാരി ദിനേശ് ബാബു നിർവഹിച്ചു അൻസാർ സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ഷിഹാബുദ്ദീൻ പുലത്ത് സഹോദയ പ്രസിഡന്റ് എം കെ രാമചന്ദ്രൻ ട്രഷറാദ് ബാബു കോയിക്കര ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ഷെമീം ബാവ എൻ രാകേഷ് എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു കലാമേള രണ്ടു ദിവസം പിന്നിടുമ്പോൾ പാട്ടുരായ്ക്കൽ ദേവമാതാ സി എം ഐ പബ്ലിക് സ്കൂളാണ് നാനൂറ്റി മുപ്പത് പോയിന്റോടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് മുന്നൂറ്റമ്പത്തേഴ് പോയിന്റോടെ എസ് എൻ വിദ്യാഭവൻ ചന്ദ്രാപിനി രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുമുണ്ട് മുന്നൂറ്റമ്പത്തഞ്ച് പോയിന്റോടെ ഐ എസ് ചിറ്റിലപ്പള്ളിയാണ് മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് കാട്ടകമ്പാൽ മാർ ഇഗ്നാത്യോസ് ഓർത്തഡോക്സ് പള്ളി പെരുന്നാളാഘോഷം സമാപിച്ചു ശുശ്രൂഷകൾക്ക് സുൽത്താൻ ബത്തേരി ഭദ്രാസനാധിപൻ ഡോക്ടർ ഗീവർഗീസ് മാർ ബർണബാസ് മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിച്ചു വ്യാഴ രാത്രി സന്ധ്യാ നമസ്കാരം നടന്നു തുടർന്ന് കൊടിയും കുരിശും വാദ്യമേളങ്ങളുമായി കുരിശുപള്ളിയിലേക്ക് പ്രദക്ഷിണമുണ്ടായി രാത്രി ദേശക്കാരുടെ ആനയും വാദ്യമേളങ്ങളുമായുള്ള എഴുന്നള്ളിപ്പുകളുമുണ്ടായി വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ എട്ട് മുപ്പതിന് കുർബാനയെ തുടർന്ന് ഉച്ചയോടെ ആരംഭിച്ച എഴുന്നള്ളിപ്പുകൾ വൈകിട്ട് പള്ളിയിലെത്തി സമാപിച്ചു പതിനഞ്ച് ടീമുകൾ പങ്കെടുത്ത ബാൻഡുവാദി സംഗമം പ്രദക്ഷിണം ആശീർവാദം പൊതുസദ്യ എന്നിവയുമുണ്ടായി പെരുന്നാൾ സി സി ടി വി തത്സമയം സംപ്രേഷണം ചെയ്തു പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങൾ പിന്നീട് സംപ്രേഷണം ചെയ്യും
സ്ഥാപക ദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ചാവക്കാട് ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റി ബീച്ച് പ്ലാസ്റ്റിക് പൊല്യൂഷൻ ക്യാമ്പയിൻ സംഘടിപ്പിച്ചു ചാവക്കാട് ബീച്ചിലെ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു ജില്ലയിലെമ്പാടും നടക്കുന്ന ഇത്തരം ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി ശേഖരിച്ചു കിട്ടുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ വിൽപ്പന നടത്തി അതിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന തുക ഉപയോഗിച്ച് ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രത്തിൽ ടേക്ക് എ ബ്രേക്ക് പോലെയുള്ള കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കാനാണ് ഡി വൈഫൈ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ക്യാമ്പയിൻ ഡി വൈഫൈ ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം എറിൻ ആന്റണി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം ടി ജി രഹന അധ്യക്ഷയായി ബ്ലോക്ക് ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ജാബിർ കെ യു മണത്തറ മേഖലാ സെക്രട്ടറി ഇല്യാസ് ബ്ലോക്ക് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സി സി ഷിജിത്ത് വിഷ്ണു എൻ എൻ നിഷിൽ ഷിദീൻ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി ഡിസംബർ നാലിന് കുന്നംകുളത്ത് നടക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരും പങ്കെടുക്കുന്ന മണ്ഡലം തല നവകേരള സദസ്സിനുള്ള നഗരസഭാതല സംഘാടക സമിതി രൂപീകരിച്ചു എ സി മൊയ്തീൻ എം എൽ എ രക്ഷാധികാരിയും ചെയർപേഴ്സൺ സീതാരവീന്ദ്രൻ സംഘാടക സമിതി ചെയർപേഴ്സണുമായ ഇരുന്നൂറ്റൊന്നംഗ സംഘാടക സമിതിയാണ് രൂപീകരിച്ചത് നഗരസഭാ സെക്രട്ടറി വി എസ് സന്ദീപ് കുമാറാണ് ജനറൽ കൺവീനർ ടൌൺഹാളിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ ചെയർപേഴ്സൺ സീതാരവീന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷയായി വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ സൌമ്യ അനിലൻ സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷന്മാരായ പി എം സുരേഷ് സജിനി പ്രേമൻ ടി സോമശേഖരൻ പ്രിയ സജീഷ് പി കെ ഷെബീർ താലൂക്ക് ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് ഡോക്ടർ എ വി മണികണ്ഠൻ പി ഡബ്ല്യു ഡി എ ഇ സ്മിജമോൾ സി വി ബേബി കെ എ അസീസ് രഞ്ജൻ മാത്യു തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ചാലിശ്ശേരി മുലയമ്പറമ്പത്തുകാവ് ഭഗവതി ക്ഷേത്ര മൈതാനത്തിന്റെ മുൻവശത്തുള്ള കോതമംഗലം മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിലെ അമ്പലക്കുളം മുലയമ്പറമ്പത്തുകാവ് അയ്യപ്പൻ വിളക്ക് ആഘോഷ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ശുചീകരിച്ചു മണ്ഡല മകരമാസക്കാലത്ത് ധാരാളം അയ്യപ്പന്മാർ മൂന്ന് നേരവും ദേഹശുദ്ധി വരുത്തുന്നതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ചാലിശ്ശേരിയിലെ പ്രധാന കുളമാണ് കോതമംഗലം അമ്പലക്കുളം ചാലിശ്ശേരി പൂര മഹോത്സവവും മകരച്ചൊവ്വ മഹോത്സവവും പോലെ തന്നെ ചാലിശ്ശേരിയുടെ മതമൈത്രിയുടെ മകുടോദാഹരണമായ അയ്യപ്പൻ വിളക്ക് മഹോത്സവം ഈ വർഷം നവംബർ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശനിയാഴ്ചയാണ് ആഘോഷിക്കുന്നത് പ്രസിഡന്റ് കുട്ടൻ ആലിക്കര സെക്രട്ടറി കെ കെ ഭാസ്കരൻ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി സി വി മണികണ്ഠൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗങ്ങളായ ചന്ദ്രൻ പൂഴിക്കുന്നത് പി ആർ ചന്ദ്രൻ അനീഷ് ഒറ്റപ്പിലാവ് കോർഡിനേറ്റർ ശ്രീജിത്ത് പടിഞ്ഞാറേമുക്ക് മണികണ്ഠൻ നീട്ടിയത്ത് തുടങ്ങിയവർ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കാളികളായി ഗുരുവായൂർ നഗരസഭയുടെ കദളീവനം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ബ്രഹ്മകുളം സെന്റ് തോമസ് പള്ളി അങ്കണത്തിൽ കൃഷി ചെയ്ത കദളിക്കുലകൾ വിളവെടുത്ത് കണ്ണന് നിവേദിക്കാനുള്ള കദളി നട്ടു നനച്ച് വളർത്തിയെടുത്ത വികാരിയും ഇടവകാംഗങ്ങളും മതമൈത്രിയുടെ അടയാളമായി ദേവസ്വം ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ വി കെ വിജയനും നഗരസഭാധ്യക്ഷൻ എം കൃഷ്ണദാസും കൃഷിക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ വികാരി ഫാദർ ജെയിംസ് ഇഞ്ചോടിക്കാരനും ചേർന്ന് വിളവെടുപ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എഴുപത്തഞ്ചോളം കുലകളാണ് വിളവെടുത്തത് സെന്റ് തോമസ് പള്ളിക്ക് പുറമെ പതിനഞ്ചിടങ്ങളിൽ കൂടി വാഴകൾ നട്ടിട്ടുണ്ട് നഗരസഭയുടെ പദ്ധതിയിൽ വിളയുന്ന കദളിക്കുലകൾ ഇടനിലക്കാരില്ലാതെ നേരിട്ട് വാങ്ങാൻ ഗുരുവായൂർ ദിവസം തയ്യാറാവുകയായിരുന്നു പള്ളിയിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് സെന്റോളം സ്ഥലത്താണ് വാഴകൾ നട്ടത് കദളിക്ക് പുറമെ റോബസ്റ്റ പൂവൻ എന്നിവയും കൃഷി ചെയ്തിരുന്നു വിളവെടുപ്പിന് ശേഷം നടന്ന യോഗം നഗരസഭാധ്യക്ഷൻ എം കൃഷ്ണദാസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വരുമാനം ലഭിക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതി എന്നതിനപ്പുറം വലിയ സന്ദേശമാണ് പള്ളിയിലെ കൃഷിയിടം നൽകുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ദേവസ്വം നടപ്പാക്കുന്ന ചാരുഹിതം ദേവാംഗണം പദ്ധതി വിജയിപ്പിക്കുന്നതിൽ മുമ്പേ പറന്ന പക്ഷിയായി സെന്റ് തോമസ് ഇടവക മാറിയെന്ന് മുഖ്യാതിഥിയായ ദേവസ്വം ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ വി കെ വിജയൻ പറഞ്ഞു നാടിന് സൌഹൃദത്തിന്റെ സന്ദേശം പകരാൻ കൃഷിയിലൂടെ കഴിഞ്ഞതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് ഫാദർ ജെയിംസ് ഇഞ്ചോടിക്കാരൻ പറഞ്ഞു വിളവെടുത്ത ആദ്യ കുല സൌജന്യമായി ദേവസ്വത്തിന് നൽകുകയാണെന്നും അറിയിച്ചു വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ അനീഷ്മ ഷനോജ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി അധ്യക്ഷരായ എ എം ഷെഫീർ ബിന്ദു അജിത് കുമാർ കൌൺസിലർ ഷിൽവ ജോഷി കൃഷി ഫീൽഡ് ഓഫീസർ എസ് ശശീന്ദ്ര കൃഷി ഓഫീസർ വി സി റെജീന അഭി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു സിസിടിവി ന്യൂസ് ഗുരുവായൂർ ചാലിശ്ശേരി ഗ്രാമീണ വായനശാലയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കേരളപ്പിറവി ദിനത്തിനോടനുബന്ധിച്ച് എസ് സി യു പി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി ക്വിസ് മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചു സ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന ക്വിസ് മത്സരം വായനശാലാ സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ പ്രദീപ് ജേക്കബ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സ്കൂൾ പ്രധാന അധ്യാപിക കെ കെ സുജ അധ്യക്ഷയായി വായനശാല ട്രഷർ പി എസ് വിനു ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി സി കെ സന്ദീപ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി അംഗം ബോബൻ സി പോൾ എന്നിവർ സമ്മാനങ്
കൃഷിയിടത്തിലേക്കുള്ള നീർച്ചാൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ നിലയിൽ കണ്ടാണശ്ശേരി പഞ്ചായത്തിലെ ആര്യമ്പാടം പാടശേഖരത്തിലാണ് നെൽകൃഷി ചെയ്ത കണ്ടങ്ങളിലേക്കുള്ള നീരൊഴുക്ക് തടസ്സപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് കൃഷിക്ക് ആവശ്യമായ വെള്ളം ലഭ്യമല്ലാതായതോടെ നെൽച്ചെടികൾ കരിയുമോ എന്ന ആശങ്കയിലാണ് കർഷകർ കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും തരിശുകിടക്കുന്ന കൃഷിഭൂമിയിൽ കൃഷി നടത്തുന്നതിനും സർക്കാർ തന്നെ ആഹ്വാനം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആര്യമ്പാടം പാടശേഖരത്തിൽ കൃഷിയിറക്കിയ കർഷകരെ ദ്രോഹിക്കുന്ന നിലപാടുമായി ചിലർ മുന്നോട്ടു വന്നിരിക്കുന്നത് പഞ്ചായത്ത് ഭരണാധികാരികളെയും കൃഷി ഓഫീസർ വില്ലേജ് ഓഫീസർ തുടങ്ങിയവരെയും വിവരം അറിയിച്ചിട്ടും ഇതുവരെ യാതൊരു നടപടിയും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് പാടശേഖര സമിതി സെക്രട്ടറി ജോസഫ് പറഞ്ഞു കൃഷി ചെയ്യുന്നതിനായി ഭൂമിയൊരുക്കി നെൽച്ചെടികൾ നട്ടുകഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് പാടശേഖരത്തിന്റെ വശങ്ങളിലൂടെ വെള്ളം ഒഴുകിപ്പോകുന്ന നീർച്ചാലുകൾ കരിങ്കല്ലിന്റെ കഷ്ണങ്ങളിട്ട് തടഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കൃഷി ചെയ്യുന്നവർക്ക് അതിനായുള്ള സൌകര്യമൊരുക്കേണ്ട അധികാരികൾ നീർച്ചാൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയതിനെതിരെ മൌനം പാലിക്കുന്നതിൽ ദുരൂഹതയുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ പാടശേഖരത്തിൽ തോട് മണ്ണിട്ട് നികത്തിയത് മൂലം കർഷകർ ദുരിതത്തിലായിരുന്നു സ്വകാര്യ വ്യക്തി മണ്ണിട്ട് നികത്തിയത് മൂലം ഉണ്ടായ വെള്ളക്കെട്ട് കാരണമാണ് ഏതാണ്ട് അൻപത് ഏക്കറിലധികം വരുന്ന ഭൂമിയിൽ കൃഷിയിറക്കാൻ കഴിയാതിരുന്നത് ഈ വർഷം കൃഷിയിടത്തിലേക്കുള്ള നീരൊഴുക്ക് തടസ്സപ്പെടുത്തിയതും കർഷകർക്ക് ആശങ്ക സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട് കൃഷിക്ക് തടസ്സം നിൽക്കുന്നവർക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കാതെ കൃഷി ഓഫീസറും പഞ്ചായത്ത് അധികാരികളും ഒളിച്ചുകളി നടത്തുകയാണെന്നും കർഷകർ കുറ്റപ്പെടുത്തി കുന്നംകുളം നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചോയന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന് മുൻപിൽ അഴിമതി വിരുദ്ധ ധർണ നടത്തി മുറ്റത്തെ മുല്ല പദ്ധതിയുടെ പേരിൽ വിധവകളും പാവപ്പെട്ടവരുമായ കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങളെ വഞ്ചിച്ച് ലക്ഷങ്ങൾ തട്ടിയെടുത്ത ചോവന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം രജിത ഷിബു രാജിവെക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നടന്ന ധർണ പാർട്ടി ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ വി നാസർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കുന്നംകുളം നിയോജക മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് മുസമിൽ തങ്ങൾ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മണ്ഡലം ട്രഷറർ ഫാസിൽ ചോവന്നൂർ പഞ്ചായത്ത് അംഗം ഷഹീദ് ചോവന്നൂർ പഞ്ചായത്ത് അഞ്ചാം വാടംഗം ഷാമില കബീർ മണ്ഡലം ഓർഗനൈസിംഗ് സെക്രട്ടറി കബീർ ചോവന്നൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അസീസ് തുടങ്ങിയവർ പ്രതിഷേധത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി കടവല്ലൂർ മണിയറക്കോട് മേഖലയിൽ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിൽ ഗൃഹ സന്ദർശനത്തിന് തുടക്കമായി ഒരുക്കാൽ കുന്നത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കരിങ്കൽ ഖനനത്തിനും എം സാൻഡ് നിർമ്മാണത്തിനുമെതിരെ പാർട്ടി നിലപാട് ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനായാണ് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളായ ശിവശങ്കരൻ വാർഡ് മെമ്പർ കൂടിയായ ശ്യാംജിത എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഭവന സന്ദർശനം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയ ഭേദമന്യേ പ്രദേശവാസികൾ സമരസമിതി രൂപീകരിക്കുകയും സ്ഥാപനത്തിനു മുന്നിൽ സമര പന്തൽ കെട്ടി സമരം ശക്തമാക്കി സ്ഥാപനത്തിലേക്കുള്ള വാഹനങ്ങൾ തടയലും പഞ്ചായത്ത് മാർച്ചും ഉൾപ്പെടെ സമരങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് സമരസമിതി പിരിച്ചുവിട്ടത് ഇതിന്റെ കാരണവും വ്യക്തമല്ല കോൺഗ്രസ് കടവല്ലൂർ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സമരസമിതിക്ക് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് മണിയറക്കോട് പ്രദേശത്ത് പൊതുസമ്മേളനവും പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ചും സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു ജനപക്ഷത്ത് നിൽക്കേണ്ട പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി ജനങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസകരമാകും വിധം കോടതി വിധി നേടിയെടുക്കുന്നതിന് നിയമപരമായി മുന്നോട്ടു പോകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിക്ക് മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി ഹർജിയും നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതേസമയം കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം നേതൃത്വവും പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങളും സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും ധനസഹായം കൈപ്പറ്റി മൌനം പാലിച്ച് നിൽക്കുകയാണെന്നുള്ള പ്രചാരണം തെറ്റാണെന്ന് ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതിനായാണ് ഗൃഹ സന്ദർശന പരിപാടി നടത്തുന്നതെന്ന് മണ്ഡലം ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ഫൈസൽ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ബ്ലോക്ക് സെക്രട്ടറി റസാഖ് കെ കെ മണ്ഡലം വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കമറുദ്ദീൻ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് അസംബ്ലി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മഹേഷ് മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി പി കെ മുഹമ്മദ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് എം കെ രാജേഷ് മെമ്പർമാരായ ഹക്കിം നാസർ നിഷ അരേക്കത്ത് വാർഡ് കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ തുടങ്ങിയവർ സന്ദർശനത്തിലുണ്ടായിരുന്നു നാഷണൽ എൻ ജി ഒ കോൺഫെഡറേഷൻ സിക്സ്റ്റീൻ ഓഫ് മാറഞ്ചേരി ഹരിയാലി സാംസ്കാരിക സമിതി എന്നിവയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തയ്യൽ മെഷീൻ വിതരണം ചെയ്തു സാമൂഹിക സംരംഭകത്വ വികസന പദ്ധതിയിലെ തയ്യൽ പ്രോത്സാഹന പദ്ധതിയിൽ അപേക്ഷകരായ തൊണ്ണൂറ്റിനാല് കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഉഷ കമ്പനിയുടെ ഹൈസ്പീഡ് തയ്യൽ മെഷീനാണ് നൽകിയത് നേരത്തെ രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായി എഴുന്നൂറിലധികം കുടുംബങ്ങൾക്ക് തയ്യൽ മെഷീൻ നൽകിയിരുന്നു മൂന്നാം ഘട്ടത്തിൽ തൊണ്ണൂറ്റിനാല് കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഇരുപത്താറായിരം ര
കുന്നംകുളം നഗരസഭ ആരോഗ്യകാര്യ സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷൻ ടി സോമശേഖരൻ വിതരണ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു വാർഡ് കൌൺസിലർ ലീല ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കുന്നംകുളം കൃഷി ഓഫീസർ എസ് ജയൻ പദ്ധതി വിശദീകരിച്ചു കൃഷി ഉദ്യോഗസ്ഥരായ അനിൽകുമാർ സ്നേഹ വി ജോസ് ദേവിക ജിഷ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു മൂലേപ്പാട് മാർ ബസേലിയോസ് മാർ ഗ്രിഗോറിയോസ് ഓർത്തഡോക്സ് പള്ളി പെരുന്നാൾ ശനി ഞായർ ദിവസങ്ങളിൽ ആഘോഷിക്കും ശനിയാഴ്ച ഏഴുമണിക്ക് സന്ധ്യാ നമസ്കാരം തുടർന്ന് അങ്ങാടിച്ചുറ്റി പ്രദക്ഷിണം രാത്രി ദേശക്കാരുടെ ആനയും വാദ്യമേളങ്ങളുമായുള്ള എഴുന്നള്ളിപ്പുകളും ഉണ്ടാകും ഞായറാഴ്ച എട്ട് മുപ്പതിന് കുർബാന ഉച്ചയോടെ ആരംഭിക്കുന്ന എഴുന്നള്ളിപ്പുകൾ വൈകിട്ട് പള്ളിയിലെത്തി സമാപിക്കും പ്രദക്ഷിണം ആശീർവാദം പൊതുസദ്യ എന്നിവയുണ്ടാകും മറ്റം സെന്റ് തോമാസ് ഫൊറോന ഇടവക പരിധിയിൽ കിഴക്കേ പന്നിശ്ശേരി ഉണ്ണീശോ കപ്പേളയിൽ തിരുനാൾ ആഘോഷത്തിന് കൊടിയേറി കപ്പേളയുടെ പതിനാലാം പ്രതിഷ്ഠാ തിരുനാൾ ഞായറാഴ്ചയാണ് ആഘോഷിക്കുന്നത് വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ട് ആറിന് മറ്റം ഫൊറോന സഹവികാരി ഫാദർ ആന്റണി ചിറ്റിലപ്പള്ളി കാർമ്മികനായുള്ള ലതീഞ്ഞ് നോവേന എന്നിവയ്ക്ക് ശേഷം തിരുനാളിന്റെ കൊടിയേറ്റം നടന്നു പുതുതായി നിർമ്മിച്ച നടപ്പുരയുടെ വെഞ്ചിരിപ്പ് കർമ്മം ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് ആറിന് ഫൊറോന വികാരി ഫാദർ ഷാജു ഊക്കൻ നിർവഹിക്കും പതിനാലാം പ്രതിഷ്ഠാ തിരുനാൾ ആഘോഷിക്കുന്ന ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണിക്ക് ഫാദർ സജിൽ കണനായ്ക്കൽ കാർമ്മികനായി ആഘോഷമായ തിരുനാൾ കുർബാനയും ലതിഞ്ഞ നൊവേന എന്നീ തിരുകർമ്മങ്ങൾ നടക്കും തുടർന്ന് ഭക്ഷണ വിതരണവും ഉണ്ടാകും വികാരി ഫാദർ ഷാജു ഊക്കൻ സഹവികാരി ഫാദർ ആന്റണി ചിറ്റിലപ്പള്ളി ജനറൽ കൺവീനർ കെ ജെ സോജൻ എന്നിവർ തിരുനാൾ ആഘോഷത്തിന് നേതൃത്വം നൽകും കാടുപിടിച്ചു കിടക്കുന്ന വെള്ളറക്കാട് വില്ലേജ് ഓഫീസ് പരിസരം ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർ വൃത്തിയാക്കി എരുമപ്പെട്ടി മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് സുഭാഷ് ഷാദൂർ അംഗം വിനോദ് കുമാർ ഇടുക്കാട്ട് വാർഡ് മെമ്പർമാരായ അഭിലാഷ് കടങ്ങോട് എം വി ധനീഷ് യുവമോർച്ച പ്രവർത്തകരായ വിനീഷ് വൈഷ്ണവ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ സുബി എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി അക്കിക്കാവ് ദീനബന്ധു മിഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സ്നേഹ മന്ന പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമായി കുന്നംകുളം താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ കഴിയുന്ന രോഗികൾക്കും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും കടവരാന്തകളിലും മറ്റും അന്തിയുറങ്ങുന്നവർക്കും എല്ലാ ദിവസവും പ്രഭാത ഭക്ഷണം നൽകുന്ന പദ്ധതിയായ സ്നേഹമന്നയുടെ ഉദ്ഘാടനം മാർത്തോമ സഭയുടെ കുന്നംകുളം മലബാർ ഭദ്രാസന അധ്യക്ഷൻ ഡോക്ടർ തോമസ് മാർ തീത്തോസ് എപ്പിസ്കോപ്പ നിർവഹിച്ചു കുന്നംകുളം നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ സീതാരവീന്ദ്രൻ യോഗത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ദീനബന്ധു മിഷൻ ഡയറക്ടർ റവറൻ ഷൈമോൻ എലിയസ് കടവലൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി ഐ രാജേന്ദ്രൻ പഞ്ചായത്ത് ആരോഗ്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ടി സോമശേഖരൻ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ജയൻ പൂളയ്ക്കൽ ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് ഡോക്ടർ വി കെ മണികണ്ഠൻ കുന്നംകുളം മലബാർ ഭദ്രാസന സെക്രട്ടറി റവറൻ സജു ബി ജോൺ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കൊച്ചുമാമൻ പി പി കുരുവിള കോശി കുര്യൻ സുനു ബേബി കോശി സി വി ബേബി വി കെ ഡെന്നി ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റ് ജിജു ജോയ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഞായറാഴ്ച ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിലും രാവിലെ ഏഴുമണിക്ക് സ്നേഹമന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ആശുപത്രി വളപ്പിൽ പ്രഭാത ഭക്ഷണം സൗജന്യമായി വിതരണം ചെയ്യും സി സി ടി വി ന്യൂസ് പെരുമ്പിലാവ് ഡിസംബർ നാലിന് നടക്കുന്ന നവകേരള സദസ്സിന് ഗുരുവായൂർ നഗരസഭാതല സംഘാടക സമിതി രൂപീകരിച്ചു നഗരസഭ ലൈബ്രറി ഹാളിൽ നടന്ന സംഘാടക സമിതി രൂപീകരണ സമ്മേളനം എൻ കെ അക്ബർ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നഗരസഭാ ചെയർമാൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ വി കെ വിജയൻ മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്നു ദേവസ്വം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ കെ പി വിനയൻ വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ അനീഷ്മ ഷനോജ് നഗരസഭാ സെക്രട്ടറി എച്ച് അഭിലാഷ് കുമാർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ക്യാൻസർ കണ്ടെത്തി ചികിത്സിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തും ജില്ലാ ആരോഗ്യ വകുപ്പും ആരംഭിച്ച ക്യാൻ തൃശൂർ പദ്ധതിയുടെ ചൊവന്നൂർ പഞ്ചായത്ത് തല ഏകദിന ശില്പശാല പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ചിത്ര വിനോബാജി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചൊവന്നൂർ പഞ്ചായത്ത് ഹാളിൽ നടന്ന ശില്പശാലയിൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് എൻ എസ് സുമേഷ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ആരോഗ്യകാര്യ സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷ രത്നകുമാരി വികസനകാര്യ സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷ എ എം ബിന്ദുമോൾ ക്ഷേമകാര്യ സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷൻ സി കെ ജോൺ പഴഞ്ഞി ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ കെ യു ജയശ്രീ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ജനപ്രതിനിധികൾ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ ആശ അംഗൻവാടി പ്രവർത്തകർ കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകർ എന്നിവർക്കായി നടത്തിയ പരിപാടിയിൽ നൂറോളം പേർ പങ്കെടുത്തു വാർഡ് തലത്തിൽ എല്ലാ വാർഡുകളിലും തന്നെ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾക്ക് ഊന്നൽ നൽകി മികച്ച ക്യാമ്പുകൾ സംഘടിപ്പിക്കാനും അതുവഴി ക്യാൻസർ രോഗ സാധ്യതയുള്ളവരെ മുഴുവൻ കണ്ടെത്തി അവർക്കെല്ലാം സൌജന്യമായി ക്യാൻസർ ടെസ്റ്റുകൾ
ഗുരുവായൂർ സെന്റ് ആന്റണീസ് ദേവാലയത്തിൽ മരിച്ചവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഓർമ്മ ദിനം ആചരിച്ചു വൈകിട്ട് ദേവാലയത്തിൽ ആരംഭിച്ച പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് ശേഷം സെമിത്തേരിയിലേക്ക് പ്രദക്ഷിണവും പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനകളും ഓഫീസും നടന്നു തുടർന്ന് വികാരി ഫാദർ പ്രിന്റോ കുളങ്ങര വചന സന്ദേശം നൽകി ശവകൂടീരങ്ങൾ വെഞ്ചിരിച്ച് മരിച്ചുപോയവരുടെ സ്മരണാർത്ഥം ശ്രാദ്ധകൂട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇടവകയിലെ നൂറുകണക്കിന് വിശ്വാസികൾ ചടങ്ങുകളിൽ സംബന്ധിച്ചു മദർ സുപ്പീരിയർ സിസ്റ്റർ അന്ന കുരുതുകുളങ്ങര ട്രസ്റ്റുമാരായ എം ജെ സ്റ്റീഫൻ വി വി ജോസ് ടി എ കുര്യാക്കോസ് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി കേരള ഷോപ്സ് ആൻഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ആക്ട് പ്രകാരം കുന്നുകുളം അസിസ്റ്റന്റ് ലേബർ ഓഫീസിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ കടകളുടെയും വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും രജിസ്ട്രേഷൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് വർഷത്തേക്ക് പുതുക്കണമെന്ന് കുന്നുകുളം അസിസ്റ്റന്റ് ലേബർ ഓഫീസർ വി കെ റഫീഖ് അറിയിച്ചു കുന്നുകുളം താലൂക്ക് പരിധിയിൽ ലേബർ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന തൊഴിലാളികൾ ഉള്ളതും ഇല്ലാത്തതുമായ എല്ലാ കടകളും വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങളും കുന്നുകുളം അസിസ്റ്റന്റ് ലേബർ ഓഫീസിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കേണ്ടതും എല്ലാ വർഷവും നവംബർ മാസത്തിൽ പുതുക്കേണ്ടതുമാണ് രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യാതിരിക്കുകയോ യഥാസമയം പുതുക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്താൽ അയ്യായിരം രൂപ വരെ പിഴ ശിക്ഷ ലഭിക്കാവുന്നതും തുടർന്നും ഇത് പാലിക്കാതിരുന്നാൽ പ്രതിദിനം ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ വീതം ഫൈൻ ഈടാക്കുന്നതിനും നിയമത്തിൽ വ്യവസ്ഥയുണ്ടെന്ന് അസിസ്റ്റന്റ് ലേബർ ഓഫീസർ അറിയിച്ചു മർത്തങ്കോട് സെന്റ് ഗ്രിഗോറിയോസ് ഓർത്തഡോക്സ് പള്ളിയിലെ പരുമല കൊച്ചു തിരുമേനിയുടെ നൂറ്റി ഇരുപത്തിയൊന്നാം ഓർമ്മ പെരുന്നാൾ ഭക്തി നിർഭരമായി സമാപിച്ചു ഒക്ടോബർ മുപ്പത്തൊന്ന് നവംബർ ഒന്ന് രണ്ട് തീയതികളിലാണ് പെരുന്നാൾ ആഘോഷിച്ചത് നവംബർ ഒന്നാം തീയതി രാവിലെ വിശുദ്ധ കുർബാനയും വൈകിട്ട് മരത്തങ്കോട് സ്കൂൾ പരിസരത്തുള്ള കുരിശുപള്ളിയിലേക്ക് പരിശുദ്ധന്റെ ഛായാപട ഘോഷയാത്രയും ഉണ്ടായി ഘോഷയാത്ര പള്ളിയങ്കണത്തിലെത്തി സന്ധ്യാ നമസ്കാരവും തുടർന്ന് പ്രദക്ഷിണവും ഉണ്ടായി തുടർന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് ദേശോ കമ്മിറ്റികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിവിധ വാദ്യത്തിന്റെയും ഗജവീരന്മാരുടെയും അകമ്പടിയോടെ പള്ളിയങ്കണത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നു നവംബർ രണ്ട് വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ ഏഴുമണിക്ക് പ്രഭാത നമസ്കാരം എട്ട് മുപ്പതിന് വിശുദ്ധ മൂന്നിന്മേൽ കുർബാന ധൂപ പ്രാർത്ഥനയും തുടർന്ന് നേർച്ച വിതരണവും നടന്നു വൈകിട്ട് നാലുമണിയോടെ പ്രാദേശിക കമ്മിറ്റികളുടെ ആഘോഷം പള്ളിയങ്കണത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നു ഇരുപതിൽ പരം ഗജവീരന്മാർ അണിനിരന്നു ശേഷം വൈകിട്ട് നാല് മുപ്പതിന് ഭക്തി നിർഭരമായ കൊടിയും കുരിശും ആശീർവാദവും അഞ്ച് മുപ്പതിന് പൊതുസദ്യയോടുകൂടി ഈ വർഷത്തെ ആഘോഷങ്ങൾക്ക് സമാപനമായി പെരുന്നാൾ കർമ്മങ്ങൾക്ക് വികാരി സക്കറിയ കൊളന്നൂർ മുഖ്യ കാർമ്മികനായി ആഘോഷങ്ങൾക്ക് കൈസ്താനി സി കെ സാംസൺ സെക്രട്ടറി സി സി ജോയ് പെരുന്നാൾ കൺവീനർമാരായ ജി ഒ കെ വിൽസൺ സി എ റെജി ഫുഡ് കമ്മിറ്റി കൺവീനർ സന്തോഷ് ഇ സൈമൺ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി സി സി ടി വി ന്യൂസ് വേലൂർ മർത്തങ്കോട് പള്ളി പെരുന്നാളിനോടനുബന്ധിച്ച് തണൽ ചാരിറ്റി മൂന്നാം വാർഷികാഘോഷത്തിൽ കാറിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി അഞ്ഞൂറിൽ പരം കുടുംബങ്ങൾക്ക് അരി വിധവകൾക്ക് തയ്യൽ മെഷീൻ തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്കും കടങ്ങോട് പഞ്ചായത്ത് ഹെൽത്ത് സെന്ററിലേക്ക് വീൽ ചെയറുകളുമാണ് നൽകിയത് ചുവനൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ കെ കെ മണി വീൽ ചെയറുകൾ ഏറ്റുവാങ്ങി പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുകാരനെ ലൈംഗികമായി ചൂഷണം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ച സംഭവത്തിൽ പ്രതിക്ക് അഞ്ചു വർഷം തടവും ഇരുപതിനായിരം രൂപ പിഴയും വിധിച്ച് കുന്നകുളം അതിവേഗ പോക്സോ കോടതി വാടാനപ്പള്ളി എള്ളുവിളൈ വീട്ടിൽ നെൽസനെയാണ് കുന്നകുളം ഫാസ്റ്റ്രാക് സ്പെഷ്യൽ പോക്സോ കോടതി ജഡ്ജ് എസ് ലിഷ കുറ്റക്കാരനെന്ന് കണ്ടെത്തി വിധി പ്രഖ്യാപിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഏപ്രിൽ മാസത്തിലാണ് കേസിന് ആസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത് കന്യാകുമാരി സ്വദേശിയായ നെൽസൺ ജോലിക്കായി കേരളത്തിലെത്തി വാടാനപ്പള്ളിയിൽ താമസിച്ചു വരികയായിരുന്നു പ്രതി തന്റെ വീട്ടിലെ അക്വേറിയം കാണിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ പന്ത്രണ്ടുകാരനെ വാടക വീട്ടിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ലൈംഗികമായി ചൂഷണം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു വിവരമറിഞ്ഞതോടെ വീട്ടുകാർ വാടാനപ്പള്ളി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി നൽകി കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത പോലീസ് അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കി കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചു വാടാനപ്പള്ളി സ്റ്റേഷൻ ഹൌസ് ഓഫീസറായിരുന്ന എസ് ആർ സനീഷാണ് അന്വേഷണം നടത്തിയത് എസ് ഐ സുജിത് വനിതാ സീനിയർ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ ജൂലി എന്നിവർ അന്വേഷണ സഹായികളായിരുന്നു വിചാരണ വേളയിൽ പതിനാല് സാക്ഷികളെ വിസ്തരിക്കുകയും പതിനഞ്ച് രേഖകൾ ഹാജരാക്കുകയും ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകൾ നിരത്തുകയും ചെയ്ത കേസിൽ പ്രോസിക്യൂഷന് വേണ്ടി സ്പെഷ്യൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ അഡ്വക്കേറ്റ് കെ എസ് ബിനോയ് ഹാജരായി പ്രോസിക്യൂഷനെ സഹായിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി അഡ്വക്കേറ്റ് അമൃത അഡ്വക്കേറ്റ് സഫ്ന എന്നിവരും വാടാനപ്പള്ളി സ്റ്റേഷനിലെ പോലീസുകാരായ അനുരാജ് ജ്യോതിഷ് എന്നിവരും ഉണ്ടായിരുന്നു സി
ചാലിശ്ശേരി ശ്രീ മുലയമ്പറമ്പത്തുകാവ് ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ അയ്യപ്പൻ വിളക്ക് സംഘത്തിന്റെ ഇരുപത്തിയേഴാമത് മുഴുവൻ വിളക്കിനായി വിളക്ക് കുറിക്കൽ നടത്തി ക്ഷേത്രസന്നിധിയിൽ മരത്തംകോട് മഠാധിപതി ജ്യോതി പ്രകാശ് മകൻ അയ്യപ്പ് വിളക്ക് പാർട്ടിയും വിളക്ക് കമ്മിറ്റിയും വിളക്ക് കുറിക്കൽ നടത്തി ബ്രോഷറിന്റെ പ്രകാശനം ക്ഷേത്രം ഊരാളൻ വലിയ വാസുദേവൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട് നിർവഹിച്ചു ആദ്യ കോപ്പി ക്ഷേത്രകോമരം ശിവശങ്കരൻ ഏറ്റുവാങ്ങി നവംബർ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശനിയാഴ്ചയാണ് പ്രസിദ്ധമായ ചാലിശ്ശേരി മുഴുവൻ വിളക്കാഘോഷം നടക്കുക മൂന്ന് ജില്ലകളുടെ സംഗമഭൂമിയായ ക്ഷേത്ര സന്നിധിയിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് അന്നദാനം വൈകിട്ട് മൂന്ന് മുപ്പതിന് പറ പുറപ്പാട് അഞ്ച് മുപ്പതിന് പോലീസ് സ്റ്റേഷന് പിറകിലുള്ള കുവേശ്വര ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും ഗജവീരൻ പഞ്ചവാദ്യം താലം എന്നിവയുടെ അകമ്പടിയോടെ പാലക്കൊമ്പ് എഴുന്നള്ളിപ്പ് ദീപാലങ്കാരം ഗാനസുധ എന്നിവയും നടക്കും രാത്രി പതിനൊന്നിന് പന്തൽപാട്ട് പാൽക്കിണ്ടി വെട്ടുംതട തിരിയൊഴിച്ചിലുമുണ്ടാകും വിളക്കുകുറിക്കൽ ചടങ്ങുകൾക്ക് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് പി കുട്ടൻ സെക്രട്ടറി കെ കെ ഭാസ്കരൻ ട്രഷറർ ടി വി വിജയൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി സി സി ടി വി ന്യൂസ് പെരുമ്പിലാവ് എരുമപ്പട്ടി സബ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസിൽ ഭരണഭാഷാ വാരാഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചു പ്രശസ്ത കവിയും സാഹിത്യകാരനും ഗിന്നസ് വേൾഡ് റെക്കോർഡ് ജേതാവുമായ സത്താറാദൂർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സബ് രജിസ്ട്രാർ കെ വി പ്രിൻസ് അധ്യക്ഷനായി മുതിർന്ന ജീവനക്കാരൻ രാംദാസ് ഗിന്നസ് സത്താറാദൂറിനെ പൊന്നാടണിയിച്ച് ആദരിച്ചു ജീവനക്കാരായ പി ബി സിന്ധു ബിജോ വർഗീസ് എസ് വിനോദ് ഇ കെ ശാന്ത എന്നിവർ സംസാരിച്ചു അബു താഹിർ രാംദാസ് അനൂപ് എന്നിവർ മലയാള കവിതകൾ ആലപിച്ചു ചാവക്കാട് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ പാർക്കിംഗിന് ഫീസ് ഏർപ്പെടുത്തിയതിനെതിരെ വ്യാപക പ്രതിഷേധമുയരുന്നു മൂന്ന് മണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് ഇരുചക്ര വാഹനത്തിന് അഞ്ച് രൂപയും മറ്റു വാഹനങ്ങൾക്ക് പത്ത് രൂപയുമാണ് ഈടാക്കുന്നത് പാർക്കിംഗ് ഫീസിൽ മൂന്ന് മണിക്കൂറിന് ശേഷം അധിക നിരക്കും ഈടാക്കുന്നുണ്ട് ഹോസ്പിറ്റൽ മാനേജ് കമ്മിറ്റി തീരുമാനപ്രകാരമാണ് പാർക്കിംഗ് ഫീസ് ഏർപ്പെടുത്തിയത് വാഹനങ്ങൾക്ക് പാർക്കിംഗ് ഫീസ് ഈടാക്കുന്ന തീരുമാനം സാധാരണക്കാരോട് ചെയ്യുന്ന അനീതിയാണെന്ന് പൊതുപ്രവർത്തകൻ ഫിറോസ് തൈപ്പറമ്പിൽ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഈ തീരദേശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള രോഗികളാണ് ഇവിടെ കൂടുതലും വരുന്നത് സാമ്പത്തികമായി അത്ര വലിയ ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ളവരൊന്നുമല്ല ഹോസ്പിറ്റൽ മാനേജ് കമ്മിറ്റിയുടെ തീരുമാനം അത് തീർത്തും അദനീയമാണ് അത് സാധാരണക്കാരനോടുള്ള ഒരു വെല്ലുവിളിയാണ് മതിയാണ് മാത്രമല്ല ഇതിലെ ഏറ്റവും രസകരമായ സംഭവം എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളുടെയും പ്രതിനിധികൾ അവരെല്ലാവരും മാനേജ്മെന്റ് കമ്മിറ്റിയിലുണ്ട് ആ തീരുമാനം തിരുത്താൻ മാനേജ്മെന്റ് കമ്മിറ്റിയോട് വളരെ വിലയ പരിസരം ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇവിടുത്തെ ഒരു സാമൂഹിക പ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് മുൻകാലങ്ങളിൽ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലേക്ക് വരുന്ന വാഹനങ്ങൾ നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും പാർക്കിംഗ് പ്രത്യേക സൌകര്യങ്ങളൊന്നും ഒരുക്കിയിട്ടില്ല വാഹനങ്ങളിൽ നിന്നും പണം പിരിക്കാൻ രണ്ടു പേരെയും നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് പാർക്കിംഗിന് ഫീസ് പിരിച്ചു തുടങ്ങിയ ആദ്യ ദിനം തന്നെ നിരവധി പേരാണ് ജീവനക്കാരുമായി തർക്കമുണ്ടായത് മേഖലയിലെ നിർധനരുടെ ആശ്രയമായ ചാവക്കാട് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ വാഹനങ്ങൾക്ക് പാർക്കിംഗ് ഫീസ് ഏർപ്പെടുത്തിയത് സംബന്ധിച്ച പ്രതിഷേധങ്ങളും ഉയരുന്നുണ്ട് സിസിടിവി ന്യൂസ് ചാവക്കാട് ഗുജറാത്ത് വാപ്പിയിൽ മലയാളി വെൽഫെയർ അസോസിയേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കേരള പിറവി ദിനത്തിൽ ക്ലീൻ വാപ്പി ഗ്രീൻ പാപ്പി പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു മാലിന്യമുക്ത നവകേരളം എന്ന ആശയത്തിലൂന്നിയാണ് ക്ലീൻ വാപ്പി ഗ്രീൻ വാപ്പി പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഗുജറാത്ത് വാപ്പി മലയാളി അസോസിയേഷൻ അംഗങ്ങൾ മൊറാർജി സർക്കിൾ ഏരിയ ശുചീകരണം നടത്തി മാതൃകയായി പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസുകൾ നടത്തി കേരളത്തിൽ നിന്ന് ജീവിത മാർഗവുമായി വാപ്പിയിലെത്തിയ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കുടുംബങ്ങളാണ് അസോസിയേഷൻ അംഗങ്ങളായി ഉള്ളത് കാരുണ്യ സഹായനിധി സാംസ്കാരിക സമ്മേളനം സ്പോർട്സ് മീറ്റ് രക്തദാനം ആശുപത്രി സന്ദർശനം മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് തുടങ്ങി നിരവധി കാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംഘടനയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തുന്നുണ്ട് ശുചീകരണ യജ്ഞം വാപ്പി ടൗൺ പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ പരീക്ഷിത് ബായ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പ്രസിഡന്റ് വിജയൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജയശങ്കർ സെക്രട്ടറി രാജേഷ് കുറുപ്പ് ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി വിജേഷ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗങ്ങൾ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി കണ്ടാണശ്ശേരി പഞ്ചായത്ത് കേരളോത്സവത്തിലെ വിജയികൾക്കുള്ള ഉപഹാര വിതരണം നടന്നു ഇ കെ നായനാർ പഞ്ചായത്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിൽ നടന്ന സമ്മാന വിതരണ ചടങ്ങ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മിനി ജയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എൻ എസ് ധനൻ അധ്യക്ഷനായി ചൊവന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥിരം സമിതി ചെയർപേഴ്സൺ ഷാരി ശിവൻ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സ്ഥിരം സമിതി ചെയർപേഴ്സൺമാരായ ഷക്കീല ഷമീർ നിവ്യ റനീഷ് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി
കലോത്സവത്തിൽ മഞ്ജു വാര്യരും വീണ ജോർജും ഏതാണ്ട് ഒരു തുല്യ ഒ എൻ എൽ പ്രതിഭ തെളിയിച്ച കലാ പ്രതിഭകളായി മാറിയാണ് അപ്പോ ഇങ്ങനെ സർഗപരമായ കഴിവുള്ള ആളുകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും വാർത്തെടുക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള അവരെ കണ്ടെത്താനും ഒക്കെയുള്ള ഒരുപാട് സിനിമാ താരങ്ങളെയും സാഹിത്യ തൽപരരായ ആളുകളെയെല്ലാം വാർത്തെടുത്തത് ഇതുപോലെയുള്ള സ്കൂൾ യുവജനോത്സവങ്ങളാണ് കുട്ടികളിൽ കണ്ടുവരുന്ന അപകടകരമായ പ്രവണതകളിൽ നിന്നും മാനസിക സംഘർഷങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടുവാനുള്ള സിദ്ധൌഷധമാണ് സ്കൂളിൽ നടക്കുന്ന കലോത്സവം എന്ന് എം എൽ എ പറഞ്ഞു പബ്ലിസിറ്റി കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ ലോഗോ പ്രകാശന ചടങ്ങിൽ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് നബീൽ എൻ എം കെ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഉപജില്ലയിലെ വിവിധ സ്കൂളുകളിൽ നിന്നായി ഇരുപത് വിദ്യാർത്ഥികൾ ലോഗോ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ഐ സി എ സ്കൂളിലെ പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥി പി എസ് ആയിഷ ഹംദ വരച്ച ലോഗോയാണ് ഇത്തവണത്തെ ഉപജില്ലാ സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിന് തെരഞ്ഞെടുത്തത് ചാവക്കാട് ഡി ഇ ഒ സോണി എബ്രഹാം എ ഇ ഒ കെ ആർ രവീന്ദ്രൻ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ ആഷിദ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് തെക്കുമുറി കുഞ്ഞുമുഹമ്മദ് വടക്കേക്കാട് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജിൻസി ബാബു മീഡിയ പ്രതിനിധി ഐ ബി അബ്ദുറഹ്മാൻ ഒ എം മുഹമ്മദ് അലി ബ്ലോക്ക് മെമ്പർമാരായ ബിജു പള്ളിക്കര നഫീസക്കുട്ടി വലിയകത്ത് വി കെ ഫസലുൽ അലി രുഗ്മ്യ സുധീർ ഐ സി എ മാനേജ്മെന്റ് കമ്മിറ്റി മെമ്പർമാർ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാർ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം ജീവനക്കാർ സംഘാടക സമിതി അംഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ജനറൽ കൺവീനറും ഐ സി എ സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പാളുമായ ഷെരീഫ് പൊവൽ സ്വാഗതവും പബ്ലിസിറ്റി കൺവീനർ ഹസീന എസ് കാനം നന്ദിയും പറഞ്ഞു സി സി ടി വി ന്യൂസ് പുന്നിയൂർക്കുളം മണത്തല മഹൽ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പലസ്തീൻ ജനതയ്ക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് ദേശീയപാതയിൽ റാലിയും പൊതുയോഗവും സംഘടിപ്പിച്ചു പള്ളിയുടെ സമീപത്ത് നിന്നും ആരംഭിച്ച റാലി ടൌൺ ചുറ്റി പഴയ പാലത്തിന് സമീപം സമാപിച്ചു തുടർന്ന് നടന്ന പൊതുയോഗം എം കെ അക്ബർ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മണത്തല മഹൽ സെക്രട്ടറി കെ വി ഷാനവാസ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ബഷീർ ഫൈസി ദേശമകലം മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി മണത്തല പള്ളി ഖത്തീബ് കമറുദ്ദീൻ ബാദുഷ തങ്ങൾ മണത്തല പള്ളി മുദ്രിസ് അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് ഹൈത്തമി അലി ഹാജി ഷുക്കൂർ മൌലവി എ വി അഷ്റഫ് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി കേരളപ്പിറവി ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഗുരുവായൂർ പുരാതന നായർ തറവാട്ട് കൂട്ടായ്മയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ മഞ്ജുലാലിന് മുന്നിൽ കേരളത്തിന്റെ ഭൂപടം തീർത്ത് ചിരാതുകൾ തെളിയിച്ചു ഭൂപടത്തോടൊപ്പം മഞ്ജുലാൽ പരിസരം മുഴുവൻ ചിരാതുകൾ പ്രകാശനം തെളിയിച്ച് മധുര വിതരണവും നടത്തി കൂട്ടായ്മ പ്രസിഡന്റ് കെ ടി ശിവരാമൻ നായർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സെക്രട്ടറി അനിൽ കലാറ്റ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കോർഡിനേറ്റർ രവി ചങ്കത്ത് ബാലൻ വാർണാട്ട് ശശി കോനാടത്ത് ശ്രീധരൻ മാമ്പുഴ രവി വട്ടരംഗത്ത് പി കെ കെ മേനോൻ വി ബാലകൃഷ്ണൻ നായർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കുന്നംകുളം നിയോജക മണ്ഡലം നവകേരള സദസ്സിന്റെ ഭാഗമായി എരുമപ്പെട്ടി പഞ്ചായത്ത് തല സംഘാടക സമിതി രൂപീകരിച്ചു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എസ് ബസന്ത്ലാൽ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ബിന്ദു ഗിരീഷ് അധ്യക്ഷയായി സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷരായ സുമന സുഗതൻ ഷീജ സുരേഷ് അംഗങ്ങളായ ഇ എസ് സുരേഷ് പി എം സജി കെ ബി ബബിത പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് എ ഇ വിനീത് കുടുംബശ്രീ ചെയർപേഴ്സൺ നകുല പ്രമോദ് ആസൂത്രണ സമിതി ഉപാധ്യക്ഷൻ കെ സി ഫ്രാൻസിസ് മാസ്റ്റർ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി കെ എസ് ജോസ്മോൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ചെയർമാനും സെക്രട്ടറി കൺവീനറുമായുള്ള ഇരുന്നൂറ്റമ്പത്തൊന്നംഗ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചു കേരള സ്റ്റേറ്റ് സർവീസ് പെൻഷനേഴ്സ് യൂണിയൻ കുന്നംകുളം മേഖലയിൽ സൌത്ത് യൂണിറ്റ് ഗ്രിഗോറിയോസ് റോഡ് ആർത്താറ്റ് ചെമ്മണ്ണൂർ ആനായിക്കൽ കാണിയാമ്പാൽ എന്നിവിടങ്ങളിൽ കുടുംബ സംഗമങ്ങൾ നടത്തി ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി സി ജി ജോബ്രാജ് വിവിധയിടങ്ങളിലെ സംഗമങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് വി ആർ അബി അധ്യക്ഷനായി ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് എം കെ സുകുമാരൻ യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറി രാജഗോപാലൻ മാസ്റ്റർ ബ്ലോക്ക് ട്രഷറർ കൊച്ചുത്തരേസ്യ ടീച്ചർ കെ സി സുബ്രഹ്മണ്യൻ ടി എ പ്രേമരാജൻ സി സി ജെയിംസ് ഫ്രാൻസിസ് മാസ്റ്റർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു വിപണി കേച്ചേരി തൃശൂർ റോഡിൽ ഇന്ത്യൻ ട്രേഡ്സ് ഇലക്ട്രിക്കൽ വെഹിക്കിൾസ് സെയിൽസ് ആൻഡ് സർവീസ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു കേച്ചേരി തൃശൂർ റോഡിലാണ് ടൈലോസ് ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസിന്റെ ഡീലറായ ഇന്ത്യൻ ട്രേഡ്സ് ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസ് സെയിൽസ് ആൻഡ് സർവീസ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ചുണ്ടൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് രേഖാ സുനിൽ നിർവഹിച്ചു പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി
ഒരു വർഷത്തെ ഫ്രീ സ്പോർട്സ് സർവീസും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ ലോൺ സൗകര്യവും ലഭ്യമാണ് ഇന്ത്യൻ ട്രേഡ്സ് ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കൾ സെയിൽസ് ആൻഡ് സർവീസ് തൃശൂർ റോഡ് കേച്ചേരി ഫോൺ കേരള സ്റ്റേറ്റ് കർഷക തൊഴിലാളി യൂണിയൻ കുന്നംകുളം ഏരിയ തല മെമ്പർഷിപ്പ് വിതരണ ഉദ്ഘാടനം നടത്തി കെ എസ് കെ ടി യു തൃശൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ടി കെ വാസു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അഗതീറു സെന്ററിൽ ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് എം എസ് വിനോദ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഏരിയ സെക്രട്ടറി എം ബി പ്രവീൺ അരവിന്ദ് അക്ഷൻ രാജീവ് മണികണ്ഠൻ സുന്ദരമണി ശ്രീജ മണികണ്ഠൻ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി ഇന്നത്തെ സ്വർണവില നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് സ്വർണഗ്രാമിന് അയ്യായിരത്തി അറുനൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ പവന് നാൽപ്പത്തിനാലായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് രൂപ ഇന്നത്തെ സ്വർണവില നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിച്ചത് ചർമ്മം കുന്നകുളം ആർത്താറ്റുപള്ളിയിൽ ക്രിസ്തീയ പുസ്തക വ്യാപാരം നടത്തിയിരുന്ന മറിയാമ്മ നിര്യാതയായി എൺപത്തഞ്ചു വയസ്സായിരുന്നു സംസ്കാരം ആർത്താറ്റ് സെന്റ് മേരീസ് കത്തീഡ്രൽ സെമിത്തേരിയിൽ നടന്നു കഴുത്തറുത്തുള്ള അതിക്രൂര ഇരട്ട കൊലപാതകങ്ങളിൽ വിറങ്ങലിച്ച് തൃത്താല കൊല്ലപ്പെട്ടത് ഓങ്ങല്ലൂർ കൊണ്ടൂർക്കര സ്വദേശി വളപ്പിൽ അൻസാർ കാരക്കാട് പാത്തുപ്പടി സ്വദേശി കബീർ എന്നിവർ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവരുടെ സുഹൃത്ത് കൊണ്ടൂർക്കര സ്വദേശി മുസ്തഫ അറസ്റ്റിൽ കലയുടെ നൂപുരധ്വനികൾ ഉണർത്തി ജില്ലാ സി ബി എസ് ഇ കലോത്സവം പെരുമ്പിലാവ് അൻസാർ സ്കൂളിൽ തുടരുന്നു ജനപ്രിയ ഇനങ്ങൾ കലാമേളയുടെ രണ്ടാം ദിനം അരങ്ങിലെത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത് പോയിന്റോടെ പാട്ടുരായ്ക്കൽ ദേവമാത സി എം ഐ പബ്ലിക് സ്കൂൾ പോയിന്റ് നിലയിൽ മുന്നിൽ മുന്നൂറ്റി എൺപത്തിയേഴ് പോയിന്റോടെ എസ് എൻ വിദ്യാഭവൻ ചന്ദ്രാപിന്നി തൊട്ടുപിന്നിൽ ചാവക്കാട് എടക്കഴിയൂരിൽ സ്കൂട്ടിയും പിക്കപ്പ് വാനും കൂട്ടിയിടിച്ച അപകടം ഒരാൾ മരിച്ചു സ്കൂട്ടർ യാത്രികൻ മന്ദലാങ്ങുന്ന സ്വദേശി വടക്കൂട്ട് മുഹമ്മദ് ഉണ്ണിയാണ് മരിച്ചത് വടക്കേക്കാട് മണികണ്ഠേശ്വരം ഉമാ മഹേശ്വരി ക്ഷേത്രത്തിലെ ഭണ്ഡാരം കുത്തി തുറന്ന് മോഷണം പ്രദേശവാസികൾ വിവരമറിഞ്ഞ് സംഘടിച്ചെത്തിയതോടെ ഉപക്ഷേത്രങ്ങളിൽ കവർച്ചാശ്രമം ഉപേക്ഷിച്ച് മോഷ്ടാവ് രക്ഷപ്പെട്ടു ഇതോടെ ഈ വാർത്താ ബുലറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കായി ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട്